ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് തന്നെ കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇപ്പം മതിയായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസമായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ബീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോയി ബീഫ് കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷ് ആണെങ്കിലും കിട്ടാനില്ല അപ്പം നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അത്രയും നല്ലൊരു കറിയാണത് അതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോയാ ചങ്ക്സ് ആണോ വലിയ സോയാ ചങ്ക്സ് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്നാലേ നമുക്ക് ബീഫാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ബീഫാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ക്ഷാമം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഇത് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കടകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കണമല്ലോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചൊന്ന് ട്രൈ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു സോയാ ചങ്ക്സ് രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ചാൽ മതി അത് ചെറിയ ചെറിയ എന്നാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ടാക്കി ബാധിച്ച് ഇതേപോലെ ഇട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യാം കാരണം നന്നായിട്ട് വെന്താണല്ലോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും അവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഓരോരോ പീസ് പീസാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നന്നായി നല്ലോണം വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നേരം എണ്ണയിൽ ഇടാൻ നേരത്ത് കുറേ നേരം വേണം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ സോയാ ചങ്ക്സിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അരസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന പൊടികളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് മാറ്റിയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് മസാലപ്പൊടിയാണ് എല്ലാ മസാലകളും പൊടിച്ച പൊടിയാണ് നമ്മൾ ജീരകം കറയാമ്പു ഗ്രാമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാമല്ലോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതെല്ലാത്തരം ഇടാൻ നിർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത്തിരി എരിവ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് എരിവോട് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവ് നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇടിച്ചെടുത്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഇഞ്ചി പേസ
നമുക്ക് അത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്മെല്ല് ശരിക്കും ആ സ്മെല്ല് ഒക്കെ ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബീഫാണോ ഇത് സോയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സോയ ചെങ്സ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ബീഫിൻ്റെ അതേ മണം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെയാണ് ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നും മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടുത്ത ഭാഗം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിയണത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരിയതായിട്ട് മൊരിയുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മുപ്പ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞാലാണ് എന്നാൽ അത്രയ്ക്കധികം നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടേ വെറുതെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കാലിയാവണ കാണാം അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നിർത്തുക ബീഫാണ് നമ്മൾ സോയ ചെങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയാൻ പോലും ഇല്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നിർത്ത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ മസാലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ടൈം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വേണ്ട ഇത്രയും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഈ ഒരു അളവ് ഇത്രയും മുരിയുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേ അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മസാലകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടിയേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ചിലവർ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതേപോലെ ചില്ലി അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പകുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചേക്കണം കൂടി അതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തതെല്ലാം കോരി എടുക്കണേ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയുമോ അത്രയും നല്ലൊരു നിങ്ങൾ സ്നാ ഇത് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചായയുടെയൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വരെ കഴിക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചിപ്പോൾ വെച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് ടൈം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം വെച്ചാൽ അത് മസാല ഉള്ളി പിടിക്കാൻ നേരത്തുള്ള ടേസ്റ്റ് വേറെ വൃത്തിയായ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്നാക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും രാവിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനായിട്ടും ഒക്കെ ലഞ്ചിനാണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പം മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നുകിൽ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നന്നായി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ തുറക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ബീഫ് പോലത്തെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫോ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക